നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ ദന്ത സംരക്ഷണം ദന്ത സംരക്ഷണത്തിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് റൂട്ട് കനാൽ പോലുള്ളവ ദന്ത സംരക്ഷണത്തിലെ നൂതന മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാശി വിശ്വനാഥൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർ കാശി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിലെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം പല്ലിന് വളരെയധികം നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അവസാനം പല്ല് കേടാവും പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇതിനെ എടുക്കുക അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പല്ല് സംരക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം തോന്നും നമ്മൾ കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഒരു പാരൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് കുട്ടികളെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പല്ല് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു പാരൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാണ് വെളിയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പാരൻസിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എപ്പോഴാണ് പല്ല് കിളിക്കുന്നത് എപ്പം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്യാവിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ദുശീലങ്ങൾ വരാം ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാരൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് അപ്പം തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പാരൻ്റൽ കൗൺ ഗൈനക്കോൾ വെളിയിലെല്ലാം ഗൈനക്ക് ഗൈനക്ക് പോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അതും ഇന്ത്യയിലും ആയി തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ദന്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ദന്ത സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ക്യാവിറ്റി തന്നെയാണ് പല്ലെന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പോഡ് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ഒരു റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കുഴി അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഹാരം കയറിയിരിക്കും അതാണ് ഒരു പോഡെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പോഡ് വലുതായി വരാനായിട്ട് ആറ് മാസം തൊട്ട് ഒരു കൊല്ലം വരെ എടുക്കും ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കറുത്ത കുത്തായിട്ട് മാത്രമാണ് പല്ലി കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിദ്ധരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സ്റ്റെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറയായിരിക്കാം ഈ കറുത്ത കുത്ത് ഇപ്പം പല്ലിൻ്റെ ഞാനൊരു കടനയെ പറ്റി പറയുകയാണ് മുകളിലത്തെ സർവസ് ഇനാമൽ എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് ലെയർ ഡെൻഡി എന്ന് പറയും തേർഡ് ലെയർ പൾപ്പ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പല്ലിലുള്ളത് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്തൊരു കുത്തായിട്ട് അത് ഇനാമലി തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെൻഡീനിൽ വരും പിന്നെ തേർഡ് ലെയർ പൾപ്പിൽ വരും ഈ ഇനാമലിലും ഡെൻഡീനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ പല്ലടയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാവിറ്റി തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലടയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ പല്ലിൻ്റെ ചത അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയും പൾപ്പ് എന്ന് പറയും അതിലോട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു റൂട്ട് കിനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറിലോട്ട് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ക്യാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്യാവിറ്റി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളിലാണെങ്കിലും എപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് ഒരു പല്ല് കിളിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് കുട്ടികളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസമാണ് ആറ് മാസം തൊട്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വരെയാണ് പല്ല് കിളിച്ചു വരുന്ന പാൽപ്പല്ലെന്ന് പറയും പാൽപ്പല്ല് കിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം രണ്ടര വയസ്സ് വരെയാണ് പൂർത്തിയാവുന്നത് രണ്ടര തൊട്ട് ആറ് വയസ്സ് വരെ ഈ പാൽപ്പല്ല് റെഗുലറായിട്ട് കാണും ഈ തുടക്കം മുതൽ വേണമെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റി ഒരു ആറ് മാസം തൊട്ടേ തുടക്കും നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പാല് കൊടുത്തെടുത്ത് ഉറക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ എല്ലാ പല്ലും ദ്രവിച്ചു അതിനെയാണ് നേഴ്സിംഗ് ബോട്ടിൽ അതിപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇപ്പം പാൽ പാൽ കുപ്പിയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അമ്മയുടെ മുലൽ പാലിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കാം ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല കാരണം വെച്ചാൽ രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കോട്ടണിലെ വെള്ളത്തെ മുക്കിയിട്ട് ഇത് വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം കുട്ടിയെ കിടത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലോ രണ്ടോ വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ഡെൻറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര കാരണം അവർ ഇരിക്കിയ ചേറിയിരിക്കത്തില്ല കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വേദന എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെ
പാൽപ്പല്ല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വയസ്സിലായിരിക്കും ഇത് പോകേണ്ടത് പാൽപ്പല്ലായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സോ പത്ത് വയസ്സിലായിരിക്കും പോകേണ്ടത് നമ്മളത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സിൽ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പല്ല് രണ്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും പുതിയ പല്ല് കളിക്കാനുള്ള സ്പേസും കാണത്തില്ല ഇതുവഴി നമുക്ക് ബ്രേസസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ പാൽപ്പല്ല് നേരത്തെ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരും അപ്പം ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പല്ലം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എടുത്തു കളയാറുണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സിൽ പോകാനുള്ള പല്ല് ആണ് ഏഴ് വയസ്സിലേ ഈ പല്ല് ക്യാവിറ്റി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു നാല് കൊല്ലം എല്ലാം വീണ്ടും നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽപ്പല്ലിനെ തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ ഫ്രാൻസിസ് കേൾക്കാം എന്റെ പല്ലിനും മോണയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഇങ്ങനെ അകന്നു പോയിട്ട് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അറിയാം പല്ല് അവിടെ ഇച്ചിരി തേഞ്ഞു പോയ മട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവിച്ചു പോയ മട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് പല്ലിന്റെ പേര് പോയി റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അത് വളരെ സമയം എടുക്കുമെന്നും വളരെ പണച്ചെലവാകുമെന്നും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഫ്രാൻസിസിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സ് വേണ്ട മോണരോഗം വല്ല ഉണ്ടോ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല വേറെ മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇതിലെ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മോണയിലും പല്ലിന്റെ വേര് പല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആയിട്ട് തേയ്മാനം വരുന്നു മോണ മോളിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ മോളിലോട്ട് പോയി മോണ മോളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു റീസൺ മോണരോഗം ഒന്ന് ഫോൾട്ടി ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഉള്ള കറക്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ബ്രഷിംഗ് ടെക്നിക്ക് അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇപ്പം മോളിന് താഴോട്ട് വേണം നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ അതിന് പകരം ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിനും മോണയുടെ ഇടയിലുള്ള ആ സ്ഥലം ഒരുപാട് തേയ്മാനം വരികയും അതുവഴി റൂട്ട് കനാലിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ ഇനാമൽ തേയും ഡെൻഡീൻ തേയും പൾപ്പിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മോണരോഗം ഉണ്ടോന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം മോണ മോളിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണരോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ വേദനയുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെരിഡോണ്ടസ് ദന്തലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെരിഡോണ്ടസ് അവരെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോണരോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാനും പറ്റും ഇത്തരം അവസരത്തിൽ റൂട്ട് കനാൽ അല്ല അല്ലെ കൃത്യമായ ഇതിൽ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തേയ്മാനം ഏത് ലെവലിൽ എത്തി എന്നുള്ള അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് പേഷ്യന് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടിലെല്ലാം ഭയങ്കര തരിച്ചു വരുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ മോണരോഗം ഈ മോണ മോളിലോട്ട് പോകുന്ന മോണരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അടയ്ക്കാം അകത്തെ പൾപ്പിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അടയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇത് ഇത് മൂവാറ്റുഴയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കണത് റൂട്ട് കനാൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഡേറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞ അപ്പൊ രണ്ട് ഡേറ്റിൽ ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മൂന്നാമത് പ്രാവശ്യം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മോണ മുഴുവനും നീർ നീർക്കെട്ടും ഭയങ്കര പെയിനും ഉണ്ടായി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി പിന്നെ പെയിൻ കില്ലറ് ആറ് ഗുളിക കഴിച്ച അത് കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഉപ്പുകളിൽ ഒരാഴ്ച കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഡേറ്റില് എട്ട എട്ട് ആറിൽ ചെന്ന് ക്യാപ്പ് ഇടണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ആ മോണയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇതായില്ല ഇപ്പം റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ യൂഷ്വലി ഇത് യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഇപ്പൊ റൂട്ട് കനാല് രണ്ടും മൂന്നും സിറ്റിങ്ങിലാണ് ചിലപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ റൂട്ട് കനാലിൽ ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ സിറ്റിംഗ് തീർത്തിട്ട് 
ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ റൂട്ട് കനാലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴുമുള്ള കുറെ സംശയങ്ങളാണ് എത്ര സിറ്റിങ്ങിൽ ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം ഈ കോളർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരി മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങിലാണ് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പണ്ടത്തെ യുഗം അല്ലേ ഇപ്പം ടെക്നോളജി ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒറ്റ സിറ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ സിറ്റിംഗ് ആയപ്പം പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേദന എത്തി അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഫൈനൽ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ പെയിൻ കാണും ഈ പെയിൻ ചിലപ്പം അത് തന്നെ തന്നെ മാറിക്കൊള്ളും ചിലപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കനാല് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയെല്ലാം വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഇതാണ് ചിലപ്പം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ക്രൗൺ ഇടാൻ പാടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് വേദന മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഒരു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാക്സിമം ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു റൂട്ട് കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിലും റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ സിറ്റിംഗ് റൂട്ട് കനാൽ ഇപ്പം പറ്റും അത് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് പണ്ട് എല്ലാമാണെങ്കിൽ ആറും ഏഴും സിറ്റിംഗ് അത് വളരെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടും മൂന്നിലോട്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഈവൻ ഒറ്റ സിറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രൗൺ ഇടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്പും കൂടെ ഇടാതെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂർണ്ണമാവത്തില്ല റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല്ലിനെ എടുത്തു കളയാതെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രിസർവ് ചെയ്യണ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള കടനയിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് കുറയും ബ്രിട്ടിലാവുകയും പൊട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനെ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രൗൺ ഇടുന്നത് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാതിരുന്നു ഉള്ള പല്ല് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ക്യാപ് അഥവാ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്രൗൺ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും പലരും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇളകി പോകുന്നു ക്രൗൺ എത്ര നാൾ ഇടണം ഇതെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ചിലത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ അത് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇളകി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഘടന സ്ട്രക്ചർ എത്രത്തോളം ബലമുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എഴുപത് ശതമാനം പല്ല് ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇട്ട് ബലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്രൗൺ ഇടാമുള്ളൂ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റൽ വെക്കുന്നത് എന്താണ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പല്ലിലും അതേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഇടാനായിട്ട് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഘടന വീക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പോട് കൂടി കുറയ്ക്കാൻ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഒരുപാട് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാപ്പ് ഊരിപ്പോയി എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് അപ്പം എത്രത്തോളം ഘടന നല്ലതനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ക്യാപ്പ് ഇട്ട് ക്യാപ്പ് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ അതിന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടാമുള്ളൂ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഒന്നും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാമോ കേൾക്കുന്നില്ല ഈ ബ്ലഡ് വരണതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ലോക്കൽ ഫാക്ടറി ഇപ്പൊ ഡെന്റലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാണ് ദന്ത രോഗത്തിന്റെ മോണരോഗത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഈ ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം രക്തം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ബ്ലീഡിങ് വരത്തില്ല പിന്നെ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ സി ഡിഫിഷ്യൻസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായി
പല്ലിൻ്റെ സർഫസും ഔട്ടർ സർഫസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആവും പല്ലിൻ്റെ ഇട ഒരിക്കലും ക്ലീൻ ആവത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഫ്ലോസ് എന്തെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള നൂല് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഈ നൂല് പോലത്തെ റെഗുലർലി രാത്രി കിടക്കുമ്പം ഫ്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അഴുക്കും ഈ പ്ലാക്കും കാൽക്കുലസും അടിഞ്ഞുകൂടത്തില്ല നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്ലാക്കും കാൽക്കുലസും ഫോം ചെയ്യും ചിലവർക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അടിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്ലാക്കും കാൽക്കുലസും മാറ്റാൻ ഏറ്റവും ഉചിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലോസ് ആണ് ഇതൊരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോണോരോഗം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുക ഈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മോണോരോഗം പിന്നെ ഈ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്ന് പറയുന്ന ഡെൻറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോരോഗം തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അതൊരു പെരിഡോണ്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഡെൻറ്റലിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക അവരെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് തരും അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം പണ്ട് മുതലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഈ പല്ലിന്റെ കളർ ഇങ്ങനെയാണോ അതോ റീസെന്റ്ലി ആണോ ഇത് വന്നത് ഈ സ്മോക്കിംഗ് വേറെ ഹാബിറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ദുശീലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്മോക്കിംഗ് ടൊബാക്കോ ചുവിങ് ഈ പാൻ പരാക്ക് അങ്ങനത്തെ ദുശീലം വല്ല ഉണ്ടോ റെഗുലർലി ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ഇപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ സ്റ്റെയിനിങ് വരും ഒന്ന് ഈ നമ്മളെ ഈ സ്മോക്കിംഗ് ടൊബാക്കോ ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ വരും അല്ലാതെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഘടന എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇനാമൽ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വെളുത്തിരിക്കും പല്ല് പക്ഷേ തിക്നസ് കുറയുന്നവർക്ക് അകത്തെ ഡെൻറ്റീൻ മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഏജ് കൂടുന്നോറും നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ കളർ മഞ്ഞ കൂടിക്കൂടി വരും അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാമൽ തിന് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു തിക്നസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പം അകത്തെ ഡെൻറ്റീൻ മഞ്ഞിച്ചിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം അതുണ്ട് പിന്നെ കോസ്മെറ്റിക്കലി പല്ല് വെളിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് വൈൻഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ലേസർ വൈൻഡിങ് അങ്ങനത്തെ കോസ്മെറ്റിക്കലി വയ്ക്കണമെന്ന് അടുത്തുള്ള ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചാൽ മതി അത് കോസ്മെറ്റിക്കലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അടുത്തൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് പേടിയാണ് ഇത് ഈ പ്രായത്തിൽ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാകുമോ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം നമ്മൾ നമുക്ക് കുട്ടികളെ റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഈ ചെയറിൽ ഇരുത്തണം അല്ലോ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം വേണം ക്ഷമ വേണം കുട്ടികൾ ഇരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സംസാരിച്ച ഒരു പാരൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആദ്യം തൊട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാവിറ്റീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സോ മൂന്ന് വയസ്സോ ഒരു കുട്ടി ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിംഗ് തന്നെ കുട്ടികളിൽ തീർക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു പല്ല് നമുക്ക് വേണം കുട്ടികളുടെ പല്ല് പണ്ടത്തെ മുത്ത മുത്തശ്ശിമാരെല്ലാം പറയും ഇപ്പം പോയി എടുത്ത് കളയൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് വേണം അടുത്ത പല്ല് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ പല്ല് കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ബ്രേസസിലോട്ടെല്ലാം പോകേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ പ്രോസസ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ആ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന
പല്ലിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടേ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിനപ്പുറം പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്റേ ചിലവർക്ക് മിസ്സിങ് ടൂത്ത് കാണും ചിലവർക്ക് ചില പല്ലുകളിലെ ഏരിയയിൽ ആ പല്ല് കാണത്തില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു പീഡറോണ്ടസ് പീഡിയാട്രിഷ്യൻ പോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് പീഡറോണ്ടസ്റ്റ് അവരെ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം പല്ല് നേരെ വരേണ്ടി വന്ന് ചരിഞ്ഞ് കിടക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്റേയിൽ കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ തൈറോയിഡ് അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ഡിലേയ്ഡ് ആണ് കിളിച്ച് വരാനുള്ള അപ്പം തൈറോയിഡ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരു ഡെൻറ്റിസിനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് വഴി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പല്ലുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പല്ലുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പല്ല് പുളിക്കൽ പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പരിഹാരം പല്ല് പുളിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു രോഗമല്ല ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് അത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പല്ല് പുളിക്കുന്നതിന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പുളിക്കും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് തേച്ച് തുടങ്ങും അതെ അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് പല്ല് പുളിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളാലും ഉണ്ട് ഒന്നാണ് പോഡ് ക്യാവിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാമലും ഡെൻഡിയിലും പോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പൊളിപ്പ് വരും അപ്പോൾ ക്യാവിറ്റി അടച്ചാലേ ഇത് സക്സസ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല മോണരോഗം വരുവാണെങ്കിൽ മോണരോഗം വരുവാണെങ്കിൽ മോണർ റിസീഡ് ചെയ്യും പല്ലിൻ്റെ വേര് വെളിയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യും അതുവഴി പൊളിപ്പ് വരും തേയ്മാനം പല തരത്തിലുള്ള തേയ്മാനം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രഷൻ സംസാരിച്ചിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ബ്രഷിങ് ടെക്നീക്ക് വഴിയും ഇനാമിൽ വരുന്ന വേറ് പിന്നെ ആസിഡിറ്റി ഇറോഷൻ എന്ന് പറയും ആസിഡിറ്റി കാരണം ഇനാമിൽ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ഈ വിനീഗർ പോലത്തെ ഇത് ഇതെല്ലാം മിനാമലിനെ ഇറോഡ് ചെയ്യും അതുവഴി സെൻസിറ്റീവ് വരും അപ്പം സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട് അതെന്തെന്ന് ഒരു ഡെൻറ്റൻസിനെ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയും ഒരിക്കലും ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി സ്വയം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനാമലിൻ്റെ എല്ലാം വേർ വരാറുണ്ട് ഏജിങ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും പക്ഷെ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം വരുന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പല്ലിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെയും രാത്രിയും കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്ലോസിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പോലെ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോസിങ് കഴിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എൺപത് ശതമാനം ദന്തരോഗങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ആറ് മാസത്തെ ഒരിക്കൽ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തുടക്കമുള്ള ക്യാവിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അടയ്ക്കുക ക്ലീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാക്കും കാൽക്കുലസും ചുറ്റുമുള്ളത് പോകും അതുവഴി നമുക്ക് മോണരോഗം തടയാം പിന്നെ ഡയറ്ററി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോട്ടീനും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഫുഡ് ഈ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കാം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ദന്ത സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്